ఇంత ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇరవై మూడు తర్వాత మళ్ళీ మీతో మాట్లాడండి ఇవాళ ఎందుకంటే ముందు నేను చెప్పింది కరెక్ట్ గా ఇరవై మూడు తెలుస్తుంది అలాగే కొంతమంది నమ్మొచ్చు కొంతమంది నమ్మపోవచ్చు ఇప్పుడు ఇరవై మూడు తర్వాత నమ్మకం కొంచెం ఎక్కువ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆ రోజు చూద్దాం ఎందుకంటే చెప్పా కదా ప్రధాన పోటీ మూడు పార్టీల మధ్యలో ఉంది ప్రధాన పోటీ మూడు పార్టీల మధ్యలో ఉంది ఇతర పార్టీల గురించి ఇవాళ ప్రస్తావించడం అవసరం లేదని చెప్పాను అందుకని దానికే కట్ట అదే అది ఎవరి అంటే ఎవరి ఆలోచన లేకపోతే ఎవరి అంచనా వాళ్ళది నేను ఏ అంచనాతో కూడా నేను విభేదించట్లేదు నేను వాళ్ళతో వాదించట్లేదు ఎవరు అంచనా వాళ్ళదే ఎవరు ఆలోచన వాళ్ళదే ఎవరి ప్రయత్నం వాళ్ళదే సో డెఫినెట్ గా ఈసారి మా అంచనా అంచనా తప్పితే న్యాచురల్ గా నా మీద నమ్మకం పోతుంది ఎందుకంటే ఒకసారి తప్పి మళ్ళీ వెనువెంట మళ్ళీ తప్పింది అనుకోండి డెఫినెట్ గా నమ్మకం పోతుంది నా మీద ఉన్న నిశ్చనత పోతుంది అన్ని పోయినాక ఇక నేను మళ్ళీ చెప్పడానికి అవకాశం కూడా లేదు డెఫినెట్ గా అందరు మంత్రులు గెలవరు కదా అందరు సిట్టింగ్ అందరు సిట్టింగ్ అందరు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఎలా గెలవరో అలాగే అందరు ఎమ్మెల్యే అందరు మంత్రులు కూడా గెలవరు కదా అలాగే కొంతమంది సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు ఓడిపోతారు అలాగే కొంతమంది సిట్టింగ్ ప్రస్తుతం ఉన్న మంత్రులు కూడా ఓడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఎన్నికల్లో ప్రజలు మంత్రులు సెపరేట్ గా ఎమ్మెల్యేలు సెపరేట్ గా చూడరు ఒకసారి నామినేషన్ చేసినాక అభ్యర్థి మాత్రమే అభ్యర్థిని అభ్యర్థిగానే చూస్తారు అలాగే అవతల అభ్యర్థిని చూస్తారు ఇద్దరు అభ్యర్థుల మధ్య ఆలోచించుకున్నాకే వాళ్ళు ఓటు వేస్తారు అనేక ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి చెప్పారు స్పెషల్ స్టేటస్ ఫ్యాక్టర్ ఉండొచ్చు అలాగే కేసీఆర్ గారు ఎన్నికల్లో స్పెషల్ స్టేటస్ కి మద్దతు ఇస్తా అని చెప్పి ప్రకటించారు సో మీ ద్వారా నేను ఆయనకి అభినందనలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను దాన్నే రేపు ఎన్నికల తర్వాత కూడా కొనసాగిస్తే నలభై రెండు మంది ఎంపీలు అవుతాం కాబట్టి పాతిక మందే కాదు ఆ పదిహేడు మంది కూడా బ్రతకడతారు కాబట్టి నలభై రెండు మంది కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం నలభై రెండు మంది సహకారంతో కానీ ఏర్పడితే డెఫినెట్ గా కేసీఆర్ గారు అలాగే టీడీపీ అధినేత ఒకవేళ పాలకపక్షంలో వచ్చినాక కలిసి ఆ యొక్క స్పెషల్ స్టేటస్ ప్రత్యేక హోదా కానీ తీసుకొస్తే ఖచ్చితంగా రాష్ట ప్రజలు హర్షిస్తారు సంతోషిస్తారు మనకు ఎంతో మేలు జరుగుతాయి జిల్లాల వారి ఎందుకని చెప్పా కదా నేను నేను కేవలం ఎందుకంటే రాష్ట ప్రజలు రాష్ట వ్యాప్తంగా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి చెప్పాను జిల్లాల వారిగా పార్టీలు చూసుకుంటాయి అలాగే అభ్యర్థులు చూసుకుంటాయి అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు అదే అంటే అవసరం లేదండి అవసరం ప్రజలకి నెలగా ఎవరు ప్రభుత్వంలోకి వస్తారని ఆసక్తి ఎక్కువ ఉంది లోకల్ గా ఉండొచ్చు కొంతమంది ఏది మా అభ్యర్థి గెలుస్తారా లేదా లేకపోతే మా జిల్లాలో ఎందుకు వస్తాయి సో దాంట్లో కలదలుచుకో ఎందుకంటే నేను స్టేట్ లెవెల్ లోనే ఉంచాను ఇది జిల్లాలో వారికి ఇవాళ క్రెడిబిలిటీ ఎంత చెప్పినా కూడా ఇరవై మూడు రిజల్ట్ తర్వాత పెరుగుతుంది ఇవాళ నమ్మే వాళ్ళు నమ్ముతారు తిట్టే వాళ్ళు తిడతారు మెచ్చుకున్న వాళ్ళు మెచ్చుకుంటారు ఇది జరుగుతుంది ఈ నాలుగు రోజులు జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు అన్ని అన్ని అంశాలు అంటే స్పెషల్ స్టేటస్ అవ్వచ్చు సంక్షేమం అవ్వచ్చు అభివృద్ధి అవ్వచ్చు అన్ని అంశాలు కూడా డెఫినెట్ గా బట్ ఎక్కువ ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే ఎన్నికల్లో సంక్షేమం ఎక్కువగా ప్రభావితం చూపిస్తుంది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ప్రజలకు ఏంటంటే ముందు సంక్షేమం అలాగే అభివృద్ధి అంటే స్పెషల్ స్టేటస్ కూడా అభివృద్ధిలో భాగం అది వస్తే అభివృద్ధి ఎక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఒక ఇందాకే చెప్పా కదా ఒకసారి ఫెయిల్ అయ్యాయి ఒకసారి తేడా వచ్చింది మళ్లీ తేడా వస్తే డెఫినెట్ గా నా మీద నమ్మకం పోతుంది నేను చెప్పేది ఇన్నేవాళ్లు లేకుండా పోతారు ఇంకా నేను వెళ్లి వస్తే గోడకు ఏం చెప్పుకోలేను కదా సో అందుకని ఉపయోగం ఏముంది నేను చెప్పినా కూడా చెప్పబోనట్టు చెప్పా కదా సామాజిక పరంగా కూడా ప్రధానంగా మన రాష్ట్రంలో అనేక సామాజిక వర్గాలు ఉన్నాయి కొన్ని ఉన్నత ఉన్నత కుల ఉన్నత సామాజిక వర్గాలు ఉన్నాయి కొన్ని మన బడుగు వర్గాలు ఉన్నాయి సో ఇవాళ మూడు ప్రధాన పార్టీలు ఉన్నాయని చెప్పా కదా అలాగే సామాజిక వర్గాల్లో కూడా ప్రధానంగా మూడు ఇది అగ్రవర్ణాలు వచ్చు లేకపోతే ప్రధాన ఇది మన సామాజిక వాళ్ళందరూ కూడా 
అందరూ అందరూ ఒకే పార్టీకి వేశారని చెప్పను కానీ అత్యధిక శాతం వారు వారు ఆ మూడు పార్టీల మధ్యన ఎంచుకున్నారు వివిధ సామాజిక వర్గాలు వారు వారి వారి సామాజిక వర్గానికి అనుకూలంగా ఏది ఉంటుందో ఆలోచించుకొని కొంత అధిక శాతం ఆ యొక్క పార్టీలకి వారు బగ్గు చూపించారు బట్ స్టిల్ వాటి వాళ్ల మీద ఆధారపడే ప్రభుత్వాలు ఏర్పాడు ఎక్కువగా ప్రభుత్వాలు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ యొక్క బడుగు వర్గాల మద్దతు ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుందో వారికే ఎక్కువ అవకాశాలు ఉండే అవకాశం ఉంది